这盘棋讲解的是 2,009 年的九成杯，郑维同对战许云川再次相遇，开局是对兵局，转足底炮，对方架起了中炮，红方飞的右象，那么这个拐角马难以妥善安置，所以话他选择对车减轻压力，黑方呢走凶一点，可以狙击再过来抓，他可能担心红方炮三进三啊，再上马移形换位吧，所以呢临场没有这么走，选择的话先飞向固守。这儿的话也是许云川的风格，非常稳健。红方掌局之后，黑方平炮声东击西啊，偷袭他的八路线。这儿红方呢进车寻求对杀，想要去破象。最终的话，黑方补是要把车困住。那么这儿红方呢这个棋啊就闪开一步，黑方上马是把自己的炮线看住。如果你这里要对炮的话，车就会受困。所以呢临场这个棋啊，选择吃掉啊，还是贯彻吃个象。黑方赶紧呢平车，不让你车出来。红方冲兵强行杀出，黑方的话就上马去对。这儿红方在捉马，黑方连起来。红方看住中兵，黑方准备打车，就迫使红方交换。红方不得不换啊，换之后呢，那这个棋啊，平炮。这儿是有一步啊，将来进炮打车啊，抢对方的卒，就是通过残局啊，你缺个象欺负你。黑方呢不愿意，就上马。红方想要去围这个马，黑方赶紧过来解救啊！这儿的话一抓，跳过来踩炮，进炮之后呢，就说你要如果抓炮，他就甩过来叫闷攻啊，所以你是徒劳的。那么这时候呢，军马收追边线肯定不利，那么他怎么办呢？走了一步平车吃马，恰到好处。如果你还要甩炮的话，他出着老将，吃着马杀了底士，那更不行。所以红方必须得先上马解围才行。黑方呢出老将杀底士，然后炮打中兵抢先手，最终呢你想马的运气，人家炮平四一将刚好不让，那你就进来，然后的话点车解救这个马，这儿的话这个棋啊，红方只好退回背着马腿，黑方抓，红方一将之后想追杀，黑方不肯呀、啊，红方只好委曲求全啊，车被陷住了，黑方有一步打车手段，这儿红方就支持解围，黑方小卒过来参战。这里话，红方上马抓士，将军踩炮，对方就落士。到这儿，红方甩开，随时抢对方的兵。这是箭在弦上，不得不发。黑方弃卒隐居，准备呢吃炮叫杀。那红方呢退居勒马解杀，双方就此进行交换，形成了车炮对车马的残局。那么这个棋的话，双方应该说都有机会啊。那么到底先要吃这个士，跑不了，红方怎么办呢？平车，杀一将就上去了。那么这里他有一个军马冷招啊，所以你抓这个象肯定不行。将军的话，这点没用，索性就平一步，以为呢将军就要退炮回去啊。那这儿红方肯定让你垫回去，然后的话现在面临这个吃底象怎么办呢？好像出老帅也是要丢。这里正常是要走居二退三啊，但是这个棋人家可能把兵打了，所以呢，这儿郑维通走得很凶呀、啊，退局先抓士啊。这步棋让你去补士，你就不吃我象了。你要强吃我的象，我就破你的士啊！军马对军炮，残局马上炮，双方开始对杀。红方这棋肯定是占优的，所以黑方他不敢退局回来啊，这样比较稳啊。现在要吃马，那么这儿红方也就先上抓士啊，补士之后呢，现在黑方找机会是要打掉这个兵。红方先破个象再说啊。这儿的话，黑方如果打的话，底线一将跳马一将就受不了。刚才你敢打兵是因为可以落象。现在没象了，你肯定不敢打呀。那么只好平车吃马。到这儿红方呢也是稍好一些。黑方的这个棋出老将啊，牵住红方，红方踩车。这儿的话准备强行的吃边卒。那么到这儿以后呀，这个棋他先抓一步炮，不让你吃他的兵。那红方这个多个兵呀，肯定是稍好一些。但是徐云川的残局也是出神入化，他选择的招法是先将一军啊，吃个士。什么意思呢？就是避免了对方对车的可能性啊。因为对方一旦一对车，把两个卒吃光，马双兵还有迎骑，所以这儿等于欺负黑方。黑方支士的话是躲开啊，你对车手段，红方又过来，这儿的话是吃炮试探一下应手，最终是回马了。那么作为这样的棋的话，面临啊对方这个棋，他这边有一个吃兵啊将军绞杀，所以你想踩这个卒你还不敢踩啊，这儿红方就退回了。最终这个棋呢，他是走了一步平车到中间啊。晃一下之后呢，过来吃卒，那么这里吃掉
啊，现在对红方来讲就是一个考验了。红方正常的话，他可以选择是冲兵，因为这个棋你要是赤马的话，他刚好可以将啊，把你的卒就吃掉了，所以你赤马肯定是啊，暂时不敢。那么你要赤马，可能你得先下老将，下一步棋过来赤马，然后呢脱身。但是这个棋人家就过兵啊，不怕你。你虽然说可以脱身，但是你的兵还是过不来，你过来他吃掉你，这个是没有用处的。所以红方这个犄角跟着卒不放松，那这棋过边兵慢慢围即可。这儿的话，这个棋黑方啊，他如果选择支势怎么办呢？红方这里刚好有一招啊，弃车砍掉对方啊。那么你要吃马，他跳一将就跑掉了啊。你要是吃车的话，他跳一将啊，这边刚好是先弃后取，所以红方至少敌不败啊。那么这儿的话，红方他没有冲兵，选择招法是跳马一将啊，有点急躁。结果呢，黑方就下去了，再一将上来，红方一甩车，眼看这个棋啊，穿心车要杀对方了，却忽略了黑方将军之后支势的反击手段。那么接下来的话，许云川就占得了优势。这个优势呢，它是比较含蓄的啊。这儿看着好像这个棋啊，双方也差不多啊。他进炮之后先打马，把你赶走，然后呢，七足过河，这就厉害了。红方纵然有个边兵，但是太慢呀、啊，杯水车薪。黑方这个七足呀，混水摸鱼杀过来了。那么你踩车没有用，看着就杀。他先拍你一脚啊，然后这个炮一闪开，将军就可以进中间了，而且还有反杀手段。红方的话，赶快就跟着炮，希望对方呢放中炮。那么这棋啊，黑方就闪开一下。你要吃我炮，刚好进老将。那这棋啊，太厉害。现在红方这个棋是攻不动了啊，想守八还守不住啊，因为黑方这个卒太厉害。那么到这儿的话，将一军进来。中炮又是一将，然后呢就选择一个落象，平卒又是一将啊，只能走象了。然后呢这个卒来不及冲，有一个跳马杀棋啊，所以要吃黑方的车。黑方金炮看住，这招棋妙呀。到这以后呢，红方确实是攻不动了，看着黑方进攻啊，确实挺无奈的。最终的话，这个棋眼看小卒下来，那么红方平车跟啊，黑方推炮。这个棋的意思就是让你去吃。那么这儿的话呢，没道理不吃呀。吃完之后你有什么手段呢？他这里落实一将，啊，这个棋正常也就这个象，看你怎么办吧。这儿他又走一个落实一将，那还是要走象啊。然后车一将，你现在这个棋啊，正常出来把车打死了。那么现在没有办法啊，这儿他填了个车，意思是弃车啊，救驾吧。黑方不打也不行，打完之后形成了一个车对战马双向一个棋啊，这个棋啊应该说。黑方有机会赢啊，红方毕竟他这位置没调好，现在的话你想调位置啊很难的，所以这种棋啊，说是马三象啊能够守和单车，但是他要走的那个位置很难，所以这种棋啊九成九都是要输棋的。咱们看一下吧，这盘棋的话确实是许云川啊运子精妙，双方在这个交手的过程中呀，确实是许云川技高一筹呀，硬是把郑维通的车给抽了。把车抽了之后呢，现在这个棋啊，从108回合开始算啊，如果走过60回合不吃子，就可以判和。那郑维彤也确实厉害啊，他硬在这里扛啊，对方你想杀他没那么容易啊。徐云川退一步，不让你这个上马，然后呢，这个棋出老将，这儿他就走老将啊。落势的话，这个棋下来，他现在这个棋把势让开，就是为了老将将来可以呢助攻做准备。我方呢退回之后啊，黑方就点将。这儿的话带点将啊，那么就是说郑维彤喜欢磨棋，其实呢这个磨棋是高手对低手一种考验，他这个基本功强才敢这么下。作为初学者可能认为啊这棋不就和棋的吗？你还磨什么磨？其实不然啊。那许云川对上郑维彤这个棋，他也是想赢啊，因为他是有赢棋的机会的啊。正因为他自信，感觉这个棋他能赢，他才需要去磨。那一般人可能走这局面，可能啊双方就握手言和了。咱们看一下吧。红方他啊面临对方吃象，上去先给他一将再说，以攻代守啊，这儿出来了。这个棋不能回中马，否则你回中马，人家一吃马，马也走就象就没了。所以先出老帅很明智的招法。这儿许云川也不愧是第一人啊，点将之后呢，不但吃你一个车，而且这个棋还要杀你。那郑维从这个马上去之后啊，就没法回防，然后的话这个棋啊就比较危险。黑方先出老将是担心红方一将抽车啊，所以呢先避其锋芒。这儿找机会想围马或者是破象，红方闲走老帅，看你怎么办吧。黑方有补士啊，下将离他远一点啊。
，然后呢，这个棋啊，随时就可以利用它了。红方很机警呀，准备呢采局退回来，防守了，抓一步不让，那这棋就上吧。然后这棋进老将，现在呢，这个棋先走老帅啊，想吃象吧，吃不到是马口啊，那想吃马吧，他马又回来了，所以呢会。帮对方走棋啊，他进一步，下一步吃象，这儿的话出来了，那么一将啊，正常过来吃象，他还是可以出，好像吃不到啊，那这个棋的话又一将啊，然后退一步又困马，这儿的话就下来，现在这个棋上老将等于不棋，是希望让对方将军老将上三楼啊，将来想抓司马骗红方，红方不敢进去啊，进去的话将来老将上三楼之后啊，车六平二就出不来了，退局抓死，所以红方很冷静上来了。黑方他老将出左边啊，这个行棋难度确实大。黑方一抓啊，把对方马赛一次困住啊，这样的话这个棋位置调好了。到这以后呢，准备开始进攻了。落实之后啊，这边上来，然后呢点车，这样的话随时可以进老将。红方肯定是回来踩势啊，不让你这里啊出棋。这儿黑方果断弃势啊，又要杀象，这就危险了。红方回马到中路不得已啊，这棋呢就下了将，等一步棋，不让你将军利用它，现在你就跑不了了。你飞象的话，这里抓马，走马之后呢，他这个棋又抓啊，给你吃个势。红方呢，为了保证六十回合自然先招啊，他不敢吃呀，就退回来了。接下来这棋呢，就再抓啊，跳过来之后抓势啊，他这儿的话就让你吃。那这棋啊，红方他不敢吃啊，跳将上来，然后呢就是这样点势啊，你不敢吃的话，你将来就没有回马将军的手段啊，终于走到这一步棋了。那么既然你抽不到车，你没有闪击手段，黑方就不需要左右出老将，他在中路就可以利用你了。等红方回马的时候呢，黑方这里啊再一抓，啊继续跳过去，非常顽强啊。这儿一甩车呢，继续威胁。那么到这儿啊，应该说已经要突破了。点车的话，这个棋它是要走一个平车过来吃象啊，所以红方赶紧落回来，不让吃，因为一吃象中间一抓双象就要丢子的。他先落回是不让你放象口，那抓一步还得上，最终的话这个棋啊。你要是再走这个车一平三，他可能会回马去看吧。所以呢，到这儿他选择是退三，退回之后呢，这个棋啊，将来再去啊利用这个象，那红方这棋呢就看住啊，看你怎么赢吧。他先抓，把马赶走，然后呢退回再抓，这个马退回还是要看象，然后的话进车就困住你，因为你这个象一落，他到边线一吃双，你马一走象没了，所以到这儿的话你现在没法动呀，那现在只能走老帅下来。现在困住之后呢，居四平六，又困一步上来，这个老将一出呀，下来啊，点将上来，平车准备吃马，这个马肯定要逃了，退车准备摁马，这个马的位置差了，好，那现在这个棋的话就要赢棋了，老将进来啊，上去，这儿的话平车过来，现在这个马一将他下去了，到这里啊你就利用不到他了，他现在随时一抓象你就要丢子了，红方退回又坚守，非常顽强啊，这儿的话捉，那这棋退啊，居金一。现在就困你没起走呀，那只能是走老将，走老将的话中间一吃马就要丢子，所以的话你不管下还是出都是一个效果。他一将之后呢，中间一抓，那么车六平五，走到这一步棋啊，那你这马一走一吃象就输定了。但这时候很巧啊，双方从108回合走到了171回合，已经走了60多步了，超过了60回合自然现招，所以徐云川这盘棋啊没有精准的去追杀少侠，结果呢就。放虎归山呀，看着赢棋到手了，结果这个回合给超了，哎，那徐川这就没赢到，所以呢，郑维通太顽强了。这个棋是个输棋啊，他在非常顽强的情况下，硬是把这个棋啊，通过自然先招给磨合了啊，真厉害。这盘棋讲解是棋仙巅峰之战，一九三八年的名家对局，红方是棋仙钟真，黑方是七省盟主周德裕。那么当时周德裕可以说是打遍天下无敌手呀。那么忠贞最巅峰的时候啊，就能够战胜周德裕，赢的也确实很艰苦呀。我们看这盘棋啊，开局是中炮对平风马，黑方呢进三卒了，红方挺三兵之后，黑方走的是横车，红方自然跑八平七，黑方上马之后呢，红方上马。那么现在人都会走车一平六啊，将来就是七空头，双方对杀，这个棋也可战。那么当时的话，这个棋他选择飞象也是没问题啊。红方一吃，试图呢断根牵制车炮，那黑方当然不肯啊。这儿主动呢对卧车给你换掉，让你这个马迷失方向。现在红方赶紧把车拿出来
。黑方的话选择招法是补士，固守一下。红方就抢占了内道啊，补士的意思是不让他踩足。那么红方不让黑方出车，黑方现在开始抢兵。红方也就填进去，准备吃双。黑方炮二平四，先行避让。那么红方呢，就平车抓。黑方也就简单进行了交换。对调以后呢，打着底象。红方呢，炮七平九。黑方现在上边马。红方呢，炮击边卒。黑方进边卒，仍然是活马。红方也就退回，试图呢控制对方的马，随时呢可以吃对方的卒。这儿黑方就卒三金，先过一个，红方就马四进六，准备去卧槽。那黑方走的是象五退三，他的意思在于呢，将来你这边啊上马，他这边有马看住啊，随时呢可以给你对中炮。这儿把车亮出来，那红方炮平九，不想对子，继续呢控制对方。他是要走一个炮打卒啊，打着车，等你吃兵的时候，中间给你放中炮，三子阻杀。这个棋呢非常犀利，黑方就车一平三避其锋马，如果你要将军的话还可以对炮啊，这儿暂时没有棋，那么红方选择的是前炮平三，仍然是吃，黑方自然就踩掉了。接下来红方取得了兵种的优势，黑方当然也不怕，进军可以吃马，红方既然兵种占优啊，他自然不会去换，那正常的话是要上马，红方呢选择的是炮九平三。这个其实意思就是骗对方一个车池啊，你看着吃我的马，我平车抓车底线打着门攻呀，等你填进来的时候拱叫你啊，所以呢，对方不敢吃，他先飞了一招象，然后下一步去吃，红方赶紧就上马去卧槽，黑方的话走的是卒三平四，那么你踩炮倒不怕，将军倒可以出，所以暂时还是没棋啊，就算你过来吃卒啊，他进去看着平炮打你也没用，那红方的话。就趁机破了一个象，黑方的话现在抛三平二，试图呢对杀，红方赶紧退回来对车，黑方如果换掉的话，红方马炮多兵啊，这个棋的话恐怕很难合到，所以到这儿只能放手一搏，直接砍象啊，形成对杀之势。红方也是担心黑方下底炮呀，所以跟住，那么你正常下底炮我就可以飞象抓你。关于这样的棋的话，黑方他也不怕。你飞象抓的话，可以推一将抽你的马，那么对方当然不肯呀，先踩一个炮再说，然后再飞象抓你。到这儿眼看就要失子了，现在呢，黑方退回一将，你吃一个，那我也吃一个，将来补士之后呢，我炮再追回。这个棋呀、啊，红方呢趁机到底线一将，要强迫对方的士，为将来的居兵啊做准备，那么。黑方也就吃，准备呢把这个中兵给他消掉啊，让你居兵不够迎骑。那这里的话就退回，也吃你的卒。黑方当然是过去了。红方的话跟住，准备继续抓士。黑方这个棋的话，他想保这个士其实是保不住的，因为这个边兵冲过去啊，总能把这个士吃掉。你的车要看卒，所以这个士肯定要丢，索性他不保，直接呢下卒。这儿来抢你的中兵，红方呢冲兵抢速度，黑方呢平卒，要把中兵吃掉。这儿的话，红方呢退车啊，将来抢占要道，策应自己的兵。那么这里的话不至于被他抓到下面去啊。那么这儿的话平过来，黑方就过来跟他。到这儿的话，红方牵住黑方，黑方其实也不怕，他这两个卒在中路啊，可以呢把红方老帅格挡。这样的话，你没法借助帅力。那红方这期如何入局呢？你走到哪里，再跟到哪里。那看似好像动不了呀。红方继续呢往过甩。这儿的话，黑方也就落象了。他的意思是，我将来老将归位啊，现在常跟着你啊，这不就和气了吗？红方不肯啊，抓一步。黑方飞象，红方就平兵。那么这儿你再跟他一将啊，这就脱身了，不用常跟。他可以走卒五进一，这步棋厉害。红方肯定是往下冲啊，黑方这时候不要急于走向，因为你这个棋走完之后没他速度快，他一冲兵就杀你了。所以这儿黑方要抢速度往下冲啊，吃掉他白一将下来也是一样。你不吃的往下冲，你现在这个棋居三平五差一步棋
，兵六平五也是拆不起，聚三金也下拆不起啊。所以这儿的话，我们看到他总是拆不起。那黑方这边呢，就可以抢先发难啊。这儿随时呢，一卒破双式就要一面杀棋，所以呢，红方必须得考虑攻守兼备才行。黑方当然得吃啊，吃完之后呢，这时候不要急于拱式，否则对方一出来之后反杀。正常可以考虑飞象，对方虽然说可以吃个卒，但是这边一叫杀，你现在不敢出右边承压军杀，只能出左边。那一面拍一将之后呀，就可以顺势把这个兵抢掉。所以这儿有一个以攻代守呀，非常经典。但是临场的话，这个棋确实是很难想到呀。那么到这儿以后呢，黑方从头守到尾啊，那么他也是赶快平车啊，为了稳健起见，退回防守，这样就消极一点。那么到这儿以后，红方就退局给牵住了，黑方这时候就跑不了了。但是这个棋的话，人家老将可以看，暂时也杀不到，红方就想把这个兵绕过来。那么黑方这时候下卒啊，应该来说有点着急了啊。刚才该冲的时候不冲，现在冲就来不及了。正常应该考虑先出老将啊，你要冲的话，那我就飞象啊。那么飞之前呢，先走一步平车骗他一下。看对方敢不敢吃啊？对方如果吃的话，那点一将啊，杀一将，然后呢，这个卒一下，红方纵然这个棋啊，下一步杀棋，但是呢，黑方比他更快，所以到这儿有个偷杀，那么这个棋啊，你肯定不敢吃。红方最好的棋就是先落个士再说，那黑方就可以再飞一个象，这样的话，你这个棋啊，不管是居点将还是怎么样吧，这个兵你肯定要往中间坐，下一步杀棋，他趁机就上来了。所以这儿的话，你想将它可以落象，你退去的话，这个棋它又可以飞象啊。所以说这个棋你是将不死的。你虽然将军可以抢占中路，但是人家这个棋有两个卒掩护中路啊，你这将不死的。所以到这儿你啊一面将进去了，甩车将的话可以呢落象。一旦他这个车一拿起来放中间呀，或者是守住一面啊，就合定了。所以这个棋是赢不到的。经常走的招法是。卒五进一，到这儿的话，再想去跟红方对杀，显然已经来不及了。红方这个棋啊，兵临城下了，黑方呢甩车啊，想偷袭，那这个棋啊，红方呢不能着急啊，因为你这里啊，如果说将军的话下兵，人家一出啊，你看着好像怪厉害，他刚好就有一个底线偷杀啊，所以这个棋一定要注意。那么红方到这儿，人家不将啊，红方走是先落士。那黑方想偷杀杀不到的，现在你关键缺士啊，这就危险了。黑方现在下卒还想纠缠啊，红方不给他机会啊，点将，这里的话走了个车三退二啊，其实呢这步棋直接拱就可以，他退二之后呢，对方上来啊，这里平过来之后呢，车一平四，现在补个士啊，这儿的话就出，然后的话直接不向砍掉，那么对方呢选择点车啊，想偷一下。这个棋红方不能试啊，一试就将死了，那怎么办呢？红方选择招法是先出，黑方呢看似想破双式破不了，因为车在中间，所以呢这个棋啊没有办法。那看着红方要杀棋啊，黑方就退回。那么这里这样不能吃啊，吃的话就会给他机会，所以红方呢简单走九平四。这个时候呢你车离开了，你也换不了双式啊，现在还吃了卒，等你再往下点的时候已经来不及了啊，因为他这里穿越将之后呀，兵一下。眼看这个居四金一杀棋，周德义不得不认输。这就是棋仙啊，巅峰时期一战，太强了。这盘棋讲解是凤舞九天，一九三零年的名家对局。红方是人称“铜墙铁壁”的李兴全，黑方是越东三凤之一的曾展红。开局是中炮对平风马。今天我们看一下盘头马的功法。这路棋呢，被称之为野路子。啊，但是的话，他的攻势很猛，一般人确实守不住。咱们看一下黑方怎么防守。正常的话就不是，红方继续冲，那我们啊经常会走去吃掉。现在红方就上马，本局呢黑方先出车啊，不着急，红方也就上。黑方呢这里要走一个卒七金，避免被红方上去啊，利用他。这儿的话一旦把马换掉，这边牵住五根车炮，黑方不太满意。他不让你上啊！你要上就给你换掉吧。现在的话，红方走的是炮八平七，意思呢是要出车。黑方现在不能上马，否则中兵就把中卒吃掉了
，所以中路会失守。左车平二是，如果你出车啊，先炮封锁一下，所以呢，红方到这儿容易被利用。他直接冲兵是要上马，黑方也就接受了。红方这只马的意思是要马七进六去卧槽，黑方当然是上马看住不让，这样的话这个棋啊，那红方正常冲也就踩掉了，出车也就封住了。实战是换了一个次序啊，红方先出的车，黑方就封住，然后红方再吃掉。那他这个棋啊，正常吃的也是没问题的，现在需要做的就是把车长起来。为什么要考虑长车呢？因为这个棋对方的弱点就是这个二路线，红方要考虑炮七平八跟他去对，啊，一旦把这个子给他换掉呀，那这边牵住他，哪怕你回去对的话，那换完之后，红方再走马七进五就很厉害了，所以这步棋很关键啊。那黑方当然他如果非要上来踩也可以，牵住之后呢，双方毕竟是交换，黑方再来一个中间去对啊，他有闪击手段，红方肯定要对，对完以后呢，这个棋啊，将来。看似好像有一步上马，其实这个棋威胁不到黑方，因为黑方可以支势，也可以呢平车，这样的话这个棋啊就守住了。不过红方这个子弟啊还是比较积极的，那么这儿应该说也是可行之招。实战红方并没有走一步长车啊，他又可以开炮，又可以将来牵制对方，比较两用的好棋。实战走的是马七进五，那么这个棋啊其实还不如马三进五。因为马三进五，你将军我可以反将啊。这个棋不同地方在于呢，我上后面这个马，你打我，我可以上马踩炮啊。将来肯定是马换中炮。那他上前面这个马，看似好像也差不多啊，其实呢就差很多了。为什么呢？因为这个棋，红方要趁机把右马开出，哪怕将来换个炮，至少他这个马在河口位置好呀，随时呢可以进可攻退可守。但是红方现在马七进五，在马五进七之后。被黑方随时啊一踩，那这个棋啊一将你肯定要踩炮了，所以这样一个结局发展下去的话，你用一个好马去换一个炮就亏了感觉啊，所以应该用弱马去换，稍亏一点不影响。那么实战的话，黑方并没有走马五进四啊，他是走的马二进四，这个棋也可以啊，他的目的主要就是想骗你去换马，你一换马他踩将炮就吃了，所以现在逼着红方不得不去换炮。那如果按照这样发展下去的话，其实呢，这个棋啊，黑方将更好。刚才说到这个上马将给他换掉啊，但是他怕这个巨平八拉住他，所以他索性呢不走马五进四，走马二进四，这样就避免了你纠缠，而且还踩着炮，随时还有卧槽。那这个棋啊，黑方是越走越妙呀，红方这边压力很大的啊。很明显，红方现在这个棋受攻呀，他这边呢这个车受封啊，所以想进炮，把这个炮先赶走，抢一个先手，找机会把车拿出来。防止对方这个两边卧槽的手段，黑方这时候根本不给他机会啊！黑方也发现了这个上马卧槽很厉害，尤其是啊上到这个左边啊将军吃车，那么这个棋的话，红方现在顾不上吃炮呀，你一吃炮挂角一将还要杀棋，所以面对吃车啊，红方只能平炮过来拦一下，这是最顽强的招法了。那么黑方这时候呢走车二平三啊，这就有点欺人太甚了。那么这个棋你刚才不是要吃我炮吗？我现在反而弃个炮杀你，红方到这里确实也是憋屈，啊，他选择就吃了，因为不吃的话，这棋啊也是要输棋的，你根本没办法去看这个炮，所以到这儿只能硬着头皮吃掉，那黑方也就吃掉，红方打掉不得已啊，想去打马，黑方的话就跳将，红方现在只有上，黑方就居三进八，一将，这儿红方也就上老帅。黑方这个棋马四退五，他下一步棋是要马五进四或者马五进六啊，这双马引拳啊太厉害了。那现在你老将下不去啊，又左右不能动，怎么办呢？只能走马三进五了，试图下一将啊，至少可以逃跑。那么黑方这里啊就可以将，那这儿就出来了，然后呢这边就可以把炮吃掉，吃完之后这个棋呢仍然难以解救。红方的车在家里出不去啊，非常尴尬。他选择是放中炮，通过打马的方式呀、啊，找机会出车，想偷袭对方。而黑方的话，马五进七呀、啊，也是顺水推舟。他是要走一个车三平六啊，杀棋。所以你现在出车根本来不及。红方要是回马的话也不甘心，
，因为黑方有一步马七退五双将杀，这样的话你就来不及防守啊。所以到这儿这个炮挡住了老帅，然后的话人家还要杀七，那看似好像也只能进行一个补士了。那么如果说补士会怎么样呢？到这儿以后呀，黑方居三退二，这就尴尬了。红方虽然出车啊，黑方吃掉。将军之后呢，可以退回来吃车啊！一旦车一走，可以吃马，这棋还能下。但是关键是，人家有一步马七进五，太妙了！通过将军的手段把你车给抽了，所以你吃车吃不到，反而自己要丢车啊。那么可见这个补士啊，他也不敢。那咋办呢？红方那这棋啊，就想我炮拆一步吧。你要将我就踩掉你啊，想骗对方一下。反正你暂时不能将，我找机会想出去啊。但到这儿其实已经是来不及了。那么接下来看黑方怎么走，仍然是居三退二。刚才说到，你出车放中炮，想吃对方车都不能奏效，而且自己还要丢车，更何况你现在中炮也没有，车还没出啊，根本威胁不到黑方。看着黑方吃马杀棋，红方是敢动不敢动呀？那么看似好像最顽强的招法已经退回了，好像还可以逃一下，实际上也没用。黑方只要平车一将，那么你就进来，然后呢，车六进二啊，断其归路。这样的话，这个老帅啊不能动了，到这儿只能忍输。那么这盘棋增长红获胜。这盘棋讲解的是弃车入局，从今天开始给大家讲解近百年来的名家对局啊。这是从1917年开始的第一盘棋，我们看一下，红方是周德裕，号称呢七省盟主，他在杨关林之前就已经出名了，非常厉害啊。那么对手是李兴全，也是一位高手，铜墙铁壁啊。防守能力非常擅长，咱们看看红方啊能否突破对方的铜墙铁壁。开局是中炮对战骑马，非常稳健。红方要出车了，黑方走的是进三卒，那红方这一晃他一下，黑方也就上。红方这棋故意慢一步啊，他是等对方走马三进四，然后呢再车二进五去抓他。那这个棋啊，对方正常也就出车，掩护啊。这儿的话，找机会啊，就上马，然后再封车。红方直接进车，非常积极。这里呢，就是要吃足。黑方飞象呢，就不让吃。红方现在上马，准备把车亮出来。黑方就进卒啊，这边声东击西。红方先退了一步啊，这边总是要出车。黑方也就上马封住了。接下来，红方走的是车九进一，准备呢把车亮出来。黑方呢想补士啊，跟红方对抢先手，那肯定抢不过红方。他先出来，这里你不能急于对啊，对完之后的话，红方这个车牵住你的车炮不舒服，你再对的话，中卒就会丢失，而且红方随时可以兵九进一，把这个马放活。那黑方这个马就没有攻击性了，所以他先走卒一进一，为将来马切到边线做准备。反正你也不能对啊，你一对他兵过来了。所以话，这个棋应该来说，黑方是可以抗衡的。红方呢走兵三进一啊，挺兵要对，黑方自然是接受了。吃完以后呢，黑方走炮八进四，这招棋呢似乎是啊有点用强啊，但是也是可战之招啊。正常的话应该是推炮打车来着。那走这儿的话是想直接进去，这种棋呢不好把握啊。红方就进车吃双。那黑方正常就踩掉了。那交换掉之后，黑方肯定是满意的。红方他不着急啊，先走一步平车，就是要吃炮。那对黑方来讲的话，正常把中炮踩掉也可以下。这儿他走炮二平三，看住。那先手就回到红方手中，直接踩掉。黑方打掉的目的是想打一个象，然后偷一个炮吃。红方呢，显然不会给他机会，炮七平九，现在呢避开了你的威胁，同时威胁你的边线。那黑方呢，车过来，他的目的是想通过对车的方式呀，将来用两个炮扣住对方两个象，那这棋就非常厉害了。红方这个棋马三进四，自然是不给他机会。黑方一看，我先吃你一个中兵再说，这里的话，红方也就上马。继续想利用对方，这个时候呢，看似退居，实则呢他踩炮，等你打出之后呢，这个马就要丢失
，所以这个车还要看炮啊，暂时不敢离开。那面对彩车啊，黑方选择逼迫对方一下，定位啊，看你去哪边。红方马六进四啊，这里有一个卧槽，在黑方看来你将我可以出来，我有内车不怕，所以呢，这个棋他选择是炮大掉这个兵。这个棋呢有点着急啊，到这儿的话应该考虑先把车退两步比较好，将来呢有机会抛三平五，给红方放一个中炮，把这个炮只要困住啊，这个棋不怕，因为你虽然有内车，人家一补士就可以将你了，只有黑方放中炮情况下才不怕红方，所以应该先退车。那么先打掉会怎么样呢？我们看一下实战，这里的话红方下出了惊天弃车。这招棋呢，看似意料之外，实则也是情理之中。根据当时棋手的水平来看，可能是啊，很少人看到这步棋。但是就现在我们啊，当代人的眼光的话，这个棋也不难想到。因为什么呢？你跳马一将它出来，你肯定要想办法炮和车啊阻杀。但是的话，它车在这里，那弃个车把它引离，这边就可以杀对方。不过你要冒一个风险，就是弃车，弃完之后能不能应得到，这就是后话了。咱们看一下啊，这里吃掉，然后的话这边就来一将，他现在就出，然后的话红方自然是局限了一将，黑方就炮三平四，红方现在拆中炮啊，他是攻守兼备，就是我现在这边肯定要杀你，万一杀不到我还可以补象啊，避免你底线纠缠，这样的话走的非常稳健。那对方呢这个棋啊，正常如果退炮的话打掉炮。这就危险了，所以他上来啊，你要打这个炮，他还可以试掉你，必要时还可以进中间逃跑。但就这样一个棋的话，红方突然下出了一步弃车，这是让黑方没有想到的。黑方可能认为我这个马一走开，你这马就要逃，那这棋不就解围了吗？但是红方这步弃车啊，确实是啊，迅雷不及掩耳之势。下一步棋呢，炮六退一，眼看着炮就平六啊，解不了的。就算你进去去跟他补个士隔断了。也是没有用处的，所以到这里的话，李兴全一看上当了，所以这部弃车啊太经典了。那么黑方不应该去打这个兵啊，导致了失利。那这盘棋呢，周德一获胜